హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐ అన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పేది ఎత్తులు దూరాలు టాపిక్ అమ్మ మీరు ఎన్ని రోజులు చేసిన ఎత్తులు దూరాలు అందరూ సైంటీటా కాస్టీటా టాంటీటా అనే రూపంలో చేస్తారు దీనికి ఎటువంటి ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఏమీ లేదమ్మా నేను ఒక మూడు ఆరు రాపిస్తాను ఆ ఆరు మనకి తెలిస్తే చాలు ఒకటి థర్టీ సిక్స్టీ నైంటీ ఒకటి ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ థర్టీ అంటే వన్ అమ్మ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ నైంటీ అంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ నైంటీ అంటే రూట్ టూ ఈ మూడు ఈ ఆరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి సరిపోతుంది సార్ ఏంది సార్ ఈ ఆరు అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత నూట డిగ్రీలు అంటే థర్టీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఎంత ఎయిటీ నైంటీ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ఎంత వన్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత నైంటీ నైంటీ ప్లస్ నైంటీ ఎంత వన్ ఎయిటీ త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత వన్ ఎయిటీ ఎప్పుడికైనా త్రిభుజంలో ఈ కోణము ఎప్పుడైనా నైంటీ ఉంటుంది మిగతా రెండు కోణాలు ఇక్కడ థర్టీ ఉంటే ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంటుంది ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంటే ఇక్కడ థర్టీ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది సో త్రిభుజంలో ఈ కోణము ఎప్పటికైనా ఎంత ఉంటుంది నైంటీ ఉంటుంది సో త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత ఇక్కడ వన్ ఎయిటీ అయితే ఈ కోణము ఎప్పటికైనా నైంటీ ఉంటుంది ఎప్పటికైనా మన తల ఎప్పుడైనా చూడండి అమ్మ ఒక దాని ఎత్తున చూడాలంటే మన యాంగిల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మనము ఇట్లా చూడాలి కొంచెం ముందుకు పోతే కొంచెం దగ్గరికి వెళ్తున్నా కొద్దీ తల పైకి ఎత్తుతూ ఉంటాం అంటే ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నా కొద్దీ తల పైకి ఎత్తుతూ ఉండాలి తల పైకి ఎత్తుతూ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్స్ అనేవి ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి ఈ గోపురం నుంచి ఇక్కడికి పోతూ ఉంటే ఆ దూరం తగ్గుతూ ఉంటుంది యాంగిల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది గోపురం దగ్గరికి వస్తుంటే యాంగిల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది దగ్గరికి పెరుగుతున్న కొద్దీ యాంగిల్ పెరుగుతూ ఉంటుంది గోపురం నుంచి దూరం పోతున్న కొద్దీ యాంగిల్ తగ్గుతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కావాలి ఏదైనా మీరే గమనించండి ఒక వస్తువుని ఇట్లా పైకి చూడండి మనకి అప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఇట్లా చూస్తే యాంగిల్ తగ్గుతూ ఉంటూ ఉంటుంది సో ఈ త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత వన్ ఎయిటీ మెయిన్ పాట అమ్మా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్టీ అంటే వన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ నైంటీ అంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ నైంటీ అంటే రూట్ త్రీ సో ఈ విధంగా మనము చూడాలి ఇప్పుడు మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చెప్తానమ్మా చూడండి దీంట్లో మనకి క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి లెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కానీ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్తో సహా మీకు నేను కొన్ని చెప్తాను చూసుకోండి ఇక్కడ మనకి అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంది డయాగ్రామ్ అని అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ చెప్పి అట్లా సీరియల్కి వెళ్తూ ఉంటామా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సమతా స్థితిలో ఉన్న పి బిందువు నుంచి ఒక గోపురం శిఖరం యొక్క ఊర్ధ్వ కోణము ముప్పై డిగ్రీలు గోపురం ఎత్తు వంద మీటర్లు అయితే గోపుర పాదం నుంచి పి దూరము ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసి ఇట్లా డయాగ్రామ్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇట్లా ఒకటి ఉండంట అమ్మా ఇది గోపురం ఇది నేను ఏ అనుకుంటా ఇది పి అనుకుంటా అనుకుందా ఇది పి ఏదో ఒకటి ఏ బి అనుకోండి ఏ బి సి ఈ ఎత్తు ఎంత ఉందంట వంద మీటర్ ఇక్కడ ఊర్ధ్వ కోణం ఎంత చేస్తుందంట థర్టీ డిగ్రీస్ మళ్ళీ ఊర్ధ్వ కోణం థర్టీ అయితే ఇది నైంటీ అవుతుంది ఇది నైంటీ అయితే ఇది ఆటోమేటిక్గా సిక్స్టీ అవుతుంది ఎందుకు మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత వన్ ఎయిటీ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూరం ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసిండు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూరం ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి సింపుల్ లాజిక్ ఈ హండ్రెడ్ దేనికి ఎదురు ఉంది థర్టీకి ఎదురు ఉంది ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ దేనికి ఎదురు ఉంది సిక్స్టీకి ఎదురు ఉంది థర్టీ వాల్యూ ఎంత వన్ థర్టీ వాల్యూ ఎంత వన్ వన్ వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ మార్క్ దేనికి ఎదురు ఉంది సిక్స్టీ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మనం మామూలుగా రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ కానీ నేను జస్ట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఎంత అవుతుంది వన్ సెవెంటీ త్రీ సో మనము ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి సైంటీటాలు కాస్టీటాలు ఇక్కడ మనకి అవసరం ఉండదు సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఈ దీని బేస్ మీదే నేను చెప్తాను ఇంకొక నాలుగు నేర్చుకుంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఒక మార్క్ వచ్చేస్తుంది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చ
నిచ్చెన గోడకు అడుగు భాగాన నుంచి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ల దూరంలో ఉంటే నిచ్చెన పొడవు ఎంత అని క్వశ్చనేషన్ గోడకి ఇట్లా నిచ్చెన ఇట్లా ఆనిచ్చిండమ్మా ఈ ఆనిస్తే ఈ నిచ్చెన యొక్క దూరం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందంట ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ఇది ఎప్పటికైనా ఇది ఎంత అవుతుంది నైంటీ ఇది ఎంత ఉందంట సిక్స్టీ ఇది ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఇది ఎంత అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా థర్టీ వాడు సిక్స్టీ ఇచ్చింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమన్నాడు నిచ్చిన పొడవు ఎంత నిచ్చిన పొడవు మళ్ళీ నిచ్చిన ఇది ఉంటుందా ఇది ఉంటుందా నిచ్చిన పొడవు ఇది ఇది క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత మళ్ళీ క్వశ్చన్ మార్క్ దేనికి ఎదురుముంది నైంటీకి ఈ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ దేనికి ఎదురుముంది దీనికి అంటే ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ థర్టీకి ఎదురుంది థర్టీ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పినా వన్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అయితే నైంటీ ఎంత టూ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది నైన్ పాయింట్ టూ సో ఈ విధంగా మనము చేయొచ్చమ్మా ఎటువంటి సైన్ రేట్ ఆఫ్ కాస్టిట్స్ మనకి ఇక్కడ అవసరము లేదు సింపుల్గా థర్టీ అంటే వన్ సిక్స్టీ అంటే రూడ్ త్రీ నైంటీ అంటే టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ నైంటీ అంటే రూట్ టూ ఈ నెంబర్స్ గుర్తుకుంటే మనకు డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం టూ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం టూ అమ్మ చూడండి గోడకు ఆనిచ్చిన నిచ్చెన భూమితో చేసే కోణము అరవై డిగ్రీలు నిచ్చెన పొడవుడు పంతొమ్మిది మీటర్లు అయితే నిచ్చెన అడుగు నుంచి గోడ గోడ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అని క్వశ్చన్ వేసింది గోడ నుంచి ఆనిచ్చిన నిచ్చెన ఇగో ఇట్లా ఆనిచ్చిన ఇది ఎంత దూరంలో ఉంది ఇది నైంటీ ఇది ఎంత నైంటీ అయితే ఈ నైంటీ డిగ్రీస్ అయితే ఊర్దు కోణం భూమి నుంచి ఇది ఎంత చేస్తుందంట సిక్స్టీ ఇది సిక్స్టీ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది థర్టీ అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమిచ్చిండు నిచ్చెన పొడవు పంతొమ్మిది మీటర్లు నిచ్చెన పొడవు ఎంత ఇచ్చిండో పంతొమ్మిది మీటర్లు అయితే గోడ నుంచి నిచ్చెన ఎంత దూరం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎంత అంటే నైంటీ వాల్యూ నైన్టీన్ వాల్యూ నైంటీ నైంటీ అంటే టూ పాయింట్ అది సారీ టూ పార్ట్స్ నైన్టీన్ అంటే థర్టీ వాల్యూ ఎంత అడుగుతుంది వన్ ఎంత ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఇదే ఆన్సర్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒకటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసామమ్మ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ చూడండి భూ ఒక చెట్టుకి మూడు ఒక చెట్టుకి రూట్ త్రీ రెట్ల నీడ పొడవు ఉంది ఒక చెట్టుకి రూట్ త్రీ రెట్ల నీడ పొడవు ఉంటే సూర్యుడి యొక్క ఊర్దు కోణము ఎంత మామూలుగా ఇది మామూలుగా ఇట్లా ఉందమ్మా చెట్టు ఎప్పటికైనా ఇది దాని నీడ ఎప్పుడైనా ఎక్కడ పడుతుంది ఇగో కింద పడుతుంది దాని నీడ ఎప్పుడైనా ఎక్కడ పడుతుంది కింద పడుతుంది ఇది ఎప్పటికైనా ఇది ఎంత ఉంది నైంటీ ఇది ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్కేషన్ ఎప్పటికైనా రూట్ త్రీ వాల్యూ దేనికి ఎదురుగా ఉంటుంది సిక్స్టీకి మళ్ళీ ఇది సిక్స్టీ ఉంది అంటే దీని ఆన్సర్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది థర్టీ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఇదే వాడే చెప్పిండు నీడ రూట్ త్రీ వాల్యూ దేనికి ఎదురుగా ఉంటుంది సిక్స్టీ అవునా కదా మనకు సిక్స్టీ వాల్యూ ఎంత రూట్ త్రీ అయితే అప్పుడు ఊర్దు కొన్న ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఈ విధంగా వచ్చేది నేను అందుకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు కొంచెం ఆపిన రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఎంతమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఒకసారి చూడు 1.6 పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ల ఎత్తు గల ఒక పరిశీలకుడు ఒక గోపురం నుంచి టూ ట్వంటీ రూట్ త్రీ దూరంలో ఉన్న ట్వంటీ రూట్ త్రీ దూరంలో ఉన్నాడు అతని కంటి నుంచి ఆలయ శిఖరం యొక్క ఊర్ధ్వ కోణము ముప్పై డిగ్రీలు అయితే గోపురం యొక్క ఎత్తు ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసింది ఒక చూడమ్మ ఒక పరిశీల ఒక గోపురం ఉందంటమ్మా ఇట్లా ఇట్లా ఒక గోపురం ఉందంట ఈ గోపురం ఎత్తు ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసింది అయితే వాడు ఏం చేసిందంటే గోపురం నుంచి ఇగో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్వంటీ రూట్ త్రీ దూరంలో ఉండు ఎంత దూరంలో ఉండో ట్వంటీ రూట్ త్రీ దూరంలో ఉండు ఈ మనిషి ఎత్తు ఎంత అంట వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇగో ఇక్కడ మనిషి వీడు మనిషి ఈ మనిషి ఎత్తు ఎంత అంట వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ వీడు కళ్ళు ఇక్కడ ఉంటాయా ఇక్కడ ఉంటాయా ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఆలయం యొక్క ఊర్ధ కోణం ఇక్కడ కంటి నుంచి ఎంత చేస్తుందంట థర్టీ డిగ్రీస్ అంటే ఇగో ఇది ఇది థర్టీ డిగ్రీస్ అంట మళ్ళీ ఇదేమైతుంది నైంటీ మళ్ళీ ఇది నైంటీ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ అవునా కదా అయితే మొత్తము ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూరం టూ ట్వంటీ రూట్ త్రీ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం కూడా ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ రూట్ త్రీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హైట్ ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ అంతే కదా అంటే నువ్వు జస్ట్ ఇది ఒక్కటి అనుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఓవరాల్గా ఇది ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసి అయితే ఇది ఒకటి కనుక్కుంటే సరిపోదు కదా నేను ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్
కొంచెము చూసుకోండి అమ్మా అవి ప్రాక్టికల్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వస్తేనే మనకు వస్తుంది లేకపోతే రాదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ భూమి మీద ఒక బిందువు నుంచి ఒక టవర్ భూమి మీద భూమి మీద నుంచి ఒక బిందువు భూమి మీద నుంచి ఒక బిందువు నుంచి ఒక టవర్ యొక్క శిఖరం యొక్క ఊర్ధ్వ కోణము ముప్పై డిగ్రీ ఇరవై నాలుగు మీటర్లు నడ నడ ఇరవై నాలుగు మీటర్లు గోపురం వైపు ఇరవై నాలుగు మీటర్లు నడవగా ఊర్ధ్వ కోణము సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయింది అయితే గోపురం యొక్క ఎత్తు ఎంత ఒకడు మామూలుగా ఇట్లుండమ్మా ఇది గోపురము ఈ గోపురం నుంచి ఊర్ధ్వ కోణం ఫస్ట్ వాడు ఇక్కడ ఉండంట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది నేను ఏ అనుకుంటా ఇది బి అనుకుంటా ఇది సి అనుకుంటా ఏదో ఒకటి ఇక్కడికి ఊర్ధ్వ కోణం ఎంత చేస్తుండు థర్టీ డిగ్రీస్ చేస్తుండ ఎంత చేస్తుండు థర్టీ డిగ్రీస్ అయితే వాడు ఇక్కడ నుంచి గోపురం వైపు నడుస్తుండు ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు మీటర్లు నడిచి ఎన్ని మీటర్లు నడిచిండు ఇరవై నాలుగు మీటర్లు నడిచి ఇరవై నాలుగు మీటర్లు నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇగో ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అయింది ఇరవై నాలుగు మీటర్ల తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎంత అయింది సిక్స్టీ కానీ ఇది లైఫ్ లాంగ్ ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది లైఫ్ లాంగ్ ఎంత అవుతుంది అది నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అయితే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నా అంటే గోపురం ఎత్తు ఎంత ఇగో ఇది ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసాం అయితే నీకు ఒకవేళ మొత్తం ఈ యాంగిల్ తీసుకుంటే నీకు ఈ వాల్యూ అయినా తెలవాలి ఈ వాల్యూ అయినా తెలవాలి లేకపోతే ఈ మొత్తం వాల్యూ అయినా తెలవాలి కానీ నీకు ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని దీన్ని త్రిభుజం అనలేమో దీన్ని మళ్ళీ పోనీ ఇది తీసుకుందామా పోనీ ఇది తీసుకుందామా ఈ త్రిభుజం తీసుకుందామా పోనీ డి అనే త్రిభుజాన్ని తీసుకుందామా ఏడిబిసి ఏడిబిని తీసుకుందామా నీకు దీంట్లో ఈ వాల్యూ తెలియదు ఈ వాల్యూ తెలియదు ఈ వాల్యూ తెలియదు మనకి ఏదో ఒక్క వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి మనకి జస్ట్ ఈ ఒక్క వాల్యూయే తెలిసి ఉంది ఇది కానీ ఈ వాల్యూ వల్ల మనకు వచ్చేది ఏం లేదు మళ్ళీ దీని వాల్యూ తెలుసుకోవాలి ఎంతసేపు ఉన్నా జాగ్రత్త విన్నాను అయితే ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా థర్టీ డిగ్రీస్ నుంచి సిక్స్టీకి వస్తే ఆఫ్ అవుతుంది ఏమున్నా ఆఫ్ అయిపోతుంది థర్టీ నుంచి సిక్స్టీకి వస్తే ఆఫ్ అవుతుంది అంటే ఇది టువెల్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది అంటే ఇది టువెల్ ఉన్నట్టు అర్థం ఇది టువెల్ ఉంటే ఇది ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నట్టు అర్థం ఇది ఎయిటీన్ ఉంటే థర్టీ సిక్స్ ఉన్నట్టు అర్థం ఇది సిక్స్టీ ఉంటే ఇది థర్టీ ఉన్నట్టు అర్థం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా థర్టీ టూ సిక్స్టీకి వస్తే ఈ థర్టీలో ఇది ఏమైపోతుంది సిక్స్టీ ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్ తీసుకోండి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్లో ఈ సిక్స్టీ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది థర్టీ అవుతుంది మళ్ళీ ట్వెల్వ్కి దేనికి ఎదురుగా ఉంది థర్టీకి ఎదురుగా ఉంది అంటే వన్ పార్ట్ వచ్చి ట్వెల్వ్ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ అయితే సిక్స్టీ రూట్ త్రీ వాల్యూ అని అంటే ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ మనకి ఇందాకనే చెప్పినాం ట్వెల్వ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ జాగ్రత్త వినుకో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ థర్టీ టూ సిక్స్టీకి మధ్యలో ఎంత అయిపోతుంది థర్టీ నుంచి సిక్స్టీకి మధ్యలో ఎంత అవుతుంది ఆఫ్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ సిక్స్టీ టూ థర్టీ ఎంత అవుతుంది ఫుల్ అవుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫోర్ ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం త్రీ చెప్పిన కదా ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫోర్ నది ఒడ్డున నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి ఎదురోడ్డు ఉన్న చెట్టుని ఏర్పరిచే కోణము అరవై డిగ్రీలు కనపడ్డది ఒడ్డు నుంచి ముప్పై ఆరు మీటర్ల దూరం నడిచిన తర్వాత అతని కోణము ముప్పై డిగ్రీలుగా కనిపించింది నది వెడల్పు ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసింది అయితే నది ఒడ్డున నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి ఇగో ఇక్కడ ఒక చెట్టు ఉందంటమ్మా ఈ చెట్టు ఇది మొత్తం నది ఇదంతా ఏంది ఇగో ఇదంతా రివర్ వాడు ఇక్కడ నిలబడ్డాడంట ఇక్కడ నిలబడ్డప్పుడు ఇక్కడ కోణం ఎంత ఉందంటమ్మా ఇది కోణం ఎంత ఉందంట సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కోణం ఎంత ఉంది సిక్స్టీ మళ్ళీ ఇది ఎంత అవుతుంది నైంటీ మళ్ళీ ఇది ఎంత అవుతుంది థర్టీ అయితే వాడు నది ఒడ్డు నుంచి ఎన్ని ఎన్ని మీటర్ల దూరం నడిచిండు ముప్పై ఆరు మీటర్ల దూరం నడిచిండు నడిచిండంటే ఎవడైనా నదిలో నడుస్తాడా అవతల నడుస్తాడా ఇగో ఇటు నడిచింది ఇటు ముప్పై ఆరు మీటర్లు నడిచింది మళ్ళీ ముప్పై ఆరు మీటర్లు నడిస్తే ఇప్పుడు కోణం ఎంత అయిందంట థర్టీ అయిందంట ఇప్పుడు ఎంత అయిందంట థర్టీ అయింది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమడుగుతుండంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమడుగుతుంటే నది వెడల్పు ఎంత అంటే ఏబి ఎంత అని క్వశ్చన్ వచ్చింది మీకు ఇందుకనే చెప్పిన థర్టీ టూ సిక్స్టీ వస్తే అది ఏమైపోతుంది ఆఫ్ అవుతుంది ఇది థర్టీ సిక్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది ఎంత అవు
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫైవ్ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫైవ్ సముద్రం ఓటున గోపురంపై నిలబడి ఉన్న వ్యక్తిని అతని వైపు నడుస్తున్న పడవ పతన కోణం ముప్పై డిగ్రీల నుంచి అరవై డిగ్రీలకు మారడానికి పది నిమిషాలు పట్టింది ముప్పై నుంచి అరవై డిగ్రీలకు మారడానికి ఎంత పట్టిందంట పది నిమిషాలు ఈ స్థానం నుంచి ఒడ్డుకు రావడానికి పట్టే కాలము ఎంత డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అన్న చూడం ఒకడు ఉండంట ఒకడు ఏంది సముద్రం ఒడ్డున నిలబడి ఉన్న వ్యక్తి గోపురం వైపుకి రావడానికి ఇగో సముద్రం ఒడ్డున నిలబడ్డాడు ఒకడు ఇట్లా గోపురం అంటే లైట్ హౌస్ లాంటిది ఈ వైపుకి రావడానికి వానికి ముప్పై నుంచి అంటే ఫస్ట్ ముప్పై ఉండంట ముప్పై నుంచి ఇగో ఇట్లా రావడానికి ఇగో సిక్స్టీకి రావడానికి ఎంత పట్టింది పది నిమిషాలు పట్టింది ఎన్ని నిమిషాలు పట్టిందంట పది నిమిషాలు మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి పది నిమిషాలు పట్టింది మళ్ళీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటుండంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి ఎంత పడుతుంది ఐదు నిమిషాలే కదా పట్టేది మీకు ఇందాక చెప్పిన థర్టీ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూరము ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దూరం ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం ఎంత అవుతుంది సగం అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం సగం అయినప్పుడు ఇక్కడ పట్టే కాలం ఇక్కడ కూడా ఏం పడుతుంది సగం కాలమే కదా పట్టేది మనకి మామూలుగా ఇప్పుడు థర్టీ నుంచి థర్టీ టు సిక్స్టీ థర్టీ టు సిక్స్టీ మనకి ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ అవుతుంది అనుకుందాం ఎక్స్ అయితే మళ్ళీ సిక్స్టీ టు నైంటీ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ బై టూ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఐదు నిమిషాలు పడితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత టైం పడుతుంది దాంట్లో సగం టైమే కదా పట్టేది అలా ఆన్సర్ వచ్చే ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఒక లెక్క తప్పు చేసే మూడు లెక్కలు నాకు సాటిస్ఫై కావు కదా వాడు చూడు ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో మొత్తం వాడు చాలా పెద్దగా చేసాడు నేను చెప్తున్నా కదమ్మా మ్యాక్సిమం ఎవరైనా కొన్ని లెక్కల మరకు మటుకు మాత్రమే చెప్పగలుగుతారు ఏ ఫ్యాకల్టీ అంతేగాని మొత్తం కూడా ఏవి రావు మనము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ అమ్మ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు మనకి ఇందాక థర్టీ నుంచి సిక్స్టీకి ఎక్స్ అనుకున్నాం సిక్స్టీ నుంచి నైంటీ ఎక్స్ బై టూ అంటే దాంట్లో సగము ఇది అవుతుంది అన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇందాక మనం చెప్పుకున్న మూడు లెక్కలు థర్టీ సిక్స్టీ చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ లెక్కలు చెప్పుకున్నాం ఏం లెక్కలు చెప్పుకుందామా థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒక రేవు దీపము ఇరువైపుల రెండు ఓడలు ప్రయాణిస్తున్నాయి ఒక రేవు దీపం అంటాం ఇట్లా ఒక రేవు ఉందంట దీనిపైన ఇరువైపుల రెండు ఓడలు ప్రయాణిస్తున్నాయి ఇరువైపుల రెండు ఓడలు ప్రయాణిస్తున్నాయి ఒక ఓడ లైట్ హౌస్ శిఖరం నుంచి వరుసగా ఊర్ధ్వ కోణాలు ముప్పై నలభై ఐదుగా కనిపిస్తాయి తప్పు ఉంటుందమ్మా ముప్పై నలభై ఐదుగా అంటే ఇది ముప్పై అనుకుందాము ఇది ఎంత అనుకుందాము నలభై ఐదుగా అనుకున్నాం వాడే చెప్పిండు ఈ లైట్ హౌస్లో ఇరువైపుల రెండు వాడు ఇక్కడ ఉన్నాడంట ఆ పోరగాడు అయితే ముప్పై నలభై ఐదు డిగ్రీలలో పనిచేస్తున్నాయి అయితే కనిపిస్తున్నాయి లైట్ హౌస్ ఎత్తు వంద మీటర్లు అయితే లైట్ హౌస్ ఎత్తు వంద మీటర్లు అయితే ఆ రెండు ఓడల మధ్య దూరం ఎంత ఇది ఏ అనుకుంటా ఇది బి అనుకుంటా ఇది సి అనుకుంటా ఇది డి అనుకుంటా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమన్నాడు అంటే ఏసి ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్కేషన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమన్నాడు ఏసి ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్కేషన్ పోనీ ఇది మామూలుగా థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఇచ్చాడు మామూలుగా ఇది నైంటీ అవుతుంది ఇది ఎప్పుడైనా ఎంత అవుతుంది నైంటీ మళ్ళీ ఇది ఎంత తెలవాలి ఇది ఎంత తెలవాలి డైరెక్ట్ థర్టీకి ఇది ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ ఫస్ట్ నేను ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటా అయితే ఈ థర్టీకి ఎదురంగా ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ అంటే వన్ పార్ట్ ఎంత హండ్రెడ్ మళ్ళీ నీకు క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం కావాలి సిక్స్టీ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ మనకి ఇందాక వచ్చింది హండ్రెడ్ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వన్ సెవెంటీ త్రీ ఇందాక మనం చేసినాం కదా వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ అని నేను జస్ట్ టూ డిజిట్స్ అంటే వన్ సెవెంటీ త్రీ ఇప్పుడు చూడు ఇది ఇది నైంటీ అవుతుంది ఇది ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎప్పటికైనా చూడమ్మ ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ అంటే వన్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ హండ్రెడ్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ రెండు కూడా మనకి డయాగ్రామ్స్లో ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ అంటే వన్ 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 అంటే ఈ రెండు ఏంటివి ఇక్కడ సేమ్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అయితే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ కూడా ఎంత అవుతుంది హండ్రెడే అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు రెండింటి మధ్యలో దూరం ఎంత టూ సెవెంటీ త్రీ ఇదే కదా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అంటే నేను ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ తీసుకున్నా తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ ఈ రెండింటిని కలిపి చేసేసిన అంటే ఎప్పటికైనా గుర్తుపెట్టుకోమ్మా ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ వన్ ఉంది అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ వన్ ఉంది అంటే ఈ రెండు వాల్యూస్ సేమ్ అని అర్థం అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ అయితే ఇది ఎంత అయితే ఉంటుందో వాల్యూ ఇది దీని వాల్యూ కూడా అంతే ఉంటుందని అర్థం ఇవి
కంటితోటి ఒక గోపురం యొక్క ఊర్ధ్వకోణం ముప్పై డిగ్రీలు అయింది పి బిందువు నుంచి ఒక కండు ఊర్ధ్వకోణం ఎంతైంది ముప్పై డిగ్రీలు అయింది గోపురం వైపు కొంత దూరం నడిచిన తర్వాత అరవై డిగ్రీలు అయింది గోపుర పాదము పి పాదము పి బిందువు నుంచి మధ్య దూరము ఎంత అని ఒకడు ఇట్లుండంటమ్మ వాడు ఫస్ట్ ఇగో ఇక్కడ ఉండంట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందంట ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత ఉందంట థర్టీ ఉందంట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నడిచిన తర్వాత సిక్స్టీ అయిందంట అయితే ఇది ఎంత అయింది నైంటీ అయితే ఈ రెండింటి మధ్యలో దూరం ఎంత అని కానీ ఈ మ్యాటర్ ఇచ్చిండు కానీ ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇచ్చిందా నీకు ఏదైనా అంటే హైట్ అయినా ఇచ్చిండా లేకపోతే దీని దూరం అయినా ఇచ్చిండా లేకపోతే దీని దూరం అయినా ఇచ్చిండా ఏది ఇయ్యలే ఏది ఇయ్యకుండా ఏదైనా పాజిబుల్ అవుతుందా ఇక్కడ పాజిబుల్ కాలేదు అంటే అంటే లెక్క తప్పించిండు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ ఏమైతుంది డేటా ఇన్ సఫిషియంట్ ఏమైతుంది డేటా ఇన్ సఫిషియంట్ రైట్ మనం ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం చూడండమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఒకసారి ఇచ్చుకో చూడండి ఒక బిందువు నుంచి ఒక గోపురం శిఖరం యొక్క ఊర్ధ్వకోణము ముప్పై డిగ్రీలు పరిశీలకుడు గోపురం వైపు ఇరవై మీటర్లు నడిచిన తర్వాత గోపురం శిఖరము చేసే ఊర్ధ్వకోణము పదిహేను డిగ్రీలుగా పెరిగింది గోపురం యొక్క ఎత్తు ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండమ్మ ఒక శిఖరం ఉందంటమ్మ గోపురం ఎత్తు ఎంత అని ఒక శిఖరం ఉందంట ఫస్ట్ ఇగో ఇట్లుందంట లాస్ట్కి ఏమన్నాడు గోపురం యొక్క ఎత్తు ఇది ఏ అనుకుంటా ఇది బి అనుకుంటా ఇది సి అనుకుంటా ఫస్ట్ ఇది ఎన్ని డిగ్రీలు చేసిందంట థర్టీ చేసిందంట ఎంత చేసింది థర్టీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నడుచుకుంటూ వచ్చిందంట ఇరవై మీటర్లు నడుచుకున్న తర్వాత యాంగిల్ ఎంత పెరిగిందంట ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎంత అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అండి ఎంత అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇది ఎప్పటికైనా ఎంత అవుతుంది నైంటీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ట్వంటీ అయితే క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమన్నాడు ఏబి ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసి ఏమేసిండు ఏబి ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ జాగ్రత్త చూడండి అమ్మా ఇందాక నుంచి థర్టీ నుంచి థర్టీ టు సిక్స్టీ ఎంత అవుతుంది అనుకుంటున్నాం మనము ఎక్స్ మళ్ళీ సిక్స్టీ నుంచి నైంటీ ఎంత అవుతుంది అనుకుంటున్నాము ఎక్స్ బై టూ అని చెప్పిన అవునా కదా కానీ ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇదేంటిది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ చెప్తా చూ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎంత అవుతుంది సార్ ఎక్స్ బై టూ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ అయితే అంటే దీంట్లో సగం ఎంత టెన్ టెన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ జాగ్రత్త విన్నాం థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఎంత ఎక్స్ సిక్స్టీ టూ నైంటీ ఎంత ఎక్స్ బై టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత ఎక్స్ ఇదో థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత అయినా ఉండదు మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ నైంటీ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ బై టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఇప్పుడు చూడు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది కదా ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ కదా దీనికి ఎదురు ఉన్నది ఫార్టీ ఫైవ్ కదా మళ్ళీ ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే ఇది కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు గోపురం ఏబి ఎంత అవుతుంది టెన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ టెన్ రూట్ త్రీ ప్లస్ అంటే రూట్ త్రీ అంటే ఎంత అని చెప్పినా వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే మొత్తం ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఇదే ఆన్సర్ జాగ్రత్త వినను థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ టూ నైన్ ఎంత అవుతుంది ఎక్స్ బై టూ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంతకు మించి మీరు ఎక్కువ ఏం చేసినా కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది చూసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడమ్మా క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తెలంగాణ ఎస్ఐ అమ్మ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ తెలంగాణ ఎస్ఐకి వచ్చింది డైరెక్ట్గా ఒక చూడు ఒక గోపురం శిఖరం నుంచి శిఖరం మీద ఒక వ్యక్తి గోపురం వైపును గోపురం నుంచి దూరంగా వెళ్తున్న పడవను పరిశీలించి సారీ అమ్మా ఒక గోపురం శిఖరం మీద ఉన్న ఒక వ్యక్తి గోపురం నుంచి దూరంగా వెళ్తున్న పడవను పరిశీలించాడు గోపురం నుంచి అరవై మీటర్ల దూరం దూరంలో ఉన్న పడవను పడవ ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి కంటితో పతన కోణము నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇంకో చూడమ్మా ఇక్కడ గోపురం ఉందంట దీని నుంచి ఇక్కడ పతన కోణం ఇట్లా అయిందంట ఎన్ని డిగ్రీస్ అయిందంట ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయింది ఎన్ని డిగ్రీస్ అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా పడవ ఇట్లా పోతుందంట ఇక్కడికి ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్కి ఇట్లా పోయిందంట మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు ఐదు సెకండ్ల తర్వాత పతన కోణం ముప్పై అయిందంట అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కోణం ఎంత అయిందంట ముప్పై
ఏమన్నాడు పడవ నిస్సల నీటిలో ప్రయాణించినట్టుగా భావిస్తే దాని వేగము ఎంత స్పీడ్ ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిన మా లాస్ట్కి వేగం ఎంత క్వశ్చన్ చేంజ్ చేసిన అయితే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత దూరం పోయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎన్ని మీటర్ల దూరం పోయింది అరవై మీటర్ల దూరం పోయింది అంటే గోపురం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ అది పడవ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అరవై మీటర్ల దూరం పోయింది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఐదు సెకండ్లలో పోయింది మనకి ఇందాక నుంచి థర్టీ టూ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ నైంటీ థర్టీ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైంటీ కానీ ఇప్పుడు ఉల్టా ఇచ్చిండు డిఫరెంట్గా ఇచ్చిండు మనకి ఇక్కడ నైంటీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చిండు మనకి ఇప్పుడు ఏం అడుగుతుండో తెలుసా ఫార్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్ థర్టీ అడుగుతుంది ఏం అడుగుతుండో ఫార్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ నేర్చుకోవాలి సింపుల్ లాజిక్ ఇక్కడ మీకు నేను ఇందాక ఏం చెప్పిందంటే థర్టీ నుంచి థర్టీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్కి ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్ బై టూ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ అవుతుంది అని కానీ ఇక్కడ మనకి దీని వాల్యూ ఇచ్చిండు సిక్స్టీ ఇచ్చిండు అప్పుడు సింపుల్గా ఇదేమవుతుంది తెలుసా సిక్స్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ సింపుల్ ఇదెంత అవుతుంది సిక్స్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ ఈ ఒక్క నాలుగు ఉంటాయమ్మా ఈ నాలుగు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా చాలు ఇంకా మనకి ఏమీ అవసరమో లేదు ఇప్పుడు మామూలుగా సిక్స్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు థర్టీ నైంటీ నుంచి నైంటీ నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్కి సిక్స్టీ అయింది ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీకి ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ అంటే ఈ ఐదు సెకండ్లలో సిక్స్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ పోయింది అంటే ఒక్క సెకండ్కి ఎంత పోతుంది ట్వెల్వ్ రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ రూట్ త్రీ అంటే మనకి ఎంత చెప్పినా నేను ఇక్కడ ఇందాక వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ మళ్ళీ వన్ నుంచి వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పోతే మనకి ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ త్రీ మామూలుగా ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ త్రీ అంటే మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ త్రీ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ త్రీ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇది మామూలుగా మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇది ఏంటిది మీటర్ పర్ సెకండ్ మన కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇంటూ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ అంటే ఇది ఎంత వస్తుంది థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే అప్రాక్స్గా ఎంత వస్తుంది థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అప్రాక్స్గా ఎంత వస్తుంది థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ సో చాలా పెద్ద లెక్కమ్మ ఇవి ఇంటూస్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ పా ఇదేం ఇదేమవుతుంది మామూలుగా ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్ సార్ ఇది కిలోమీటర్ పర్ సో ఆన్సర్ వచ్చి థర్టీ టూ కిలోమీటర్ పర్ ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎస్ఐలో ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి క్యాన్సలేషన్స్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా ఇది ఒక్కటి మళ్ళొక్కసారి చెప్తున్నాను నైంటీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ రావాలంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉందో ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంది కదా ఈ దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ ఒక వాల్యూ ఇక్కడ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఉంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత అయితే ఫిఫ్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ ఒకవేళ ఇక్కడ వాల్యూ ఫార్టీ ఉంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత అయితే ఫార్టీ రూట్ త్రీ మైనస్ ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్లలో మనం చేస్తూ ఉండాలి ఇవి ఫాస్ట్ట్యాక్ అరుణ్ శర్మ అమిత్ వర్మలో మనకి బాగా దొరుకుతూ ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ అమ్మ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూసుకోండి గోపురానికి ఒక ఒకే వస్తు ఒకవైపు రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి గోపురం శిఖరం నుంచి చూసే వ్యక్తి చూస్తే వాటి పతన కోణాలు వరుసగా నలభై ఐదు అరవై డిగ్రీలో ఉంటాయి గోపురం నుంచి చూస్తే అవి ఎంత ఉంటాయంట నలభై ఐదు అరవై ఐదు నలభై ఐదు అరవై ఇది ఎప్పుడైనా ఎంత ఉంటుంది నైంటీ అయితే గోపురం యొక్క ఎత్తు నూట యాభై మీటర్లు అయితే గోపురం యొక్క ఎత్తు నూట యాభై మీటర్లు అయితే రెండు వస్తువుల మధ్య దూరము ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండు ఆ రెండు వస్తువుల మధ్య దూరం ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండు సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా ఇది ఏ అనుకుంటా బి అనుకుంటా సి అనుకుంటా డి అనుకుంటా ఈ రెండు వస్తువుల మధ్య దూరము ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండు రెండు అయితే రెండు వస్తువుల మధ్య దూరం అంటే బిసి ఎంత అని క్వశ్చన్ వేసిండు ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటా ఒకసారి చూడండి అమ్మా ఒకవేళ ఈ ట్రాంగిల్ మొత్తం తీసుకుంటా ఏది ఏ సిడి ఏ సిడి మళ్ళీ ఏ సిడిలో ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ అయితే మొత్తం కూడా ఇది ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మళ్ళీ ఫార్టీ ఫైవ్ వాల్యూ వన్ ఫిఫ్టీ అయితే దీని వాల్యూ కూడా ఎంత అవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీ అంటే అప్పుడు ఏసి వాల్యూ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ మళ్ళీ ఏబి ఏడి వాల్యూ
థర్టీ జాగ్రత్త విన్న ఎంత అవుతుంది థర్టీ మళ్ళీ సిక్స్టీ కేంద్రీ ఎంత ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ అంటే రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ అంటే ఇది కనుక్కుంటా అంటే వన్ వాల్యూ ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ బై రూట్ త్రీ మళ్ళీ ఇది ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ బై రూట్ త్రీ మొత్తంలో నుంచి దిశేస్తే నీకు వచ్చేది ఇదే కదా మొత్తంలో నుంచి దిశేస్తే మొత్తం వచ్చేది అదే కదా ఇప్పుడు కనుక్కో బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ బై రూట్ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీ బై రూట్ త్రీ మామూలుగా ఇది ఎంత వస్తుందమ్మా ఇప్పుడు ఎల్సీ అందిస్తే ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇప్పుడు మామూలుగా రూట్ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ కామంది రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ బై రూట్ త్రీ దీన్ని అక్కడ నేను చేసాను డైరెక్ట్ రూట్ త్రీ బై రూట్ త్రీ మామూలుగా రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఎంత అవుతుంది త్రీ త్రీ వన్ సా త్రీ ఫిఫ్టీ సా అంతే కదమ్మా అయితే మామూలుగా ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఇది ఫిఫ్టీ రూట్ త్రీ మామూలుగా రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ అంటే రూట్ త్రీ అంద లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఎంత అవుతుంది త్రీ త్రీ మైనస్ రూట్ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీ త్రీ మైనస్ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ వాల్యూ ఎప్పుడైనా ఎంత అవుతుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే త్రీ మైనస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ మళ్ళీ వన్ పాయింట్ థర్టీ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ రూట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అంటే సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ వచ్చి కొంచెం క్వశ్చన్ పెద్దగా వస్తుందమ్మా తప్పదు మళ్ళీ ఈ విధంగా నేను చెప్పింది అదే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్లో కొన్ని క్వశ్చన్లు పెద్దగా వచ్చినప్పుడు అవి మీకు అర్థం కావు మళ్ళీ వీటిని ఆ మెథడ్లో తప్పించి ఇంకొక మెథడ్లో చేయడానికి ఇక్కడ రాదు ఇది ఒక క్వశ్చన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ మన క్యాలిక్యులేషన్ తప్పదు అంతేగాని డైరెక్ట్ అవి వచ్చినట్టు ఇవి డైరెక్ట్ రావమ్మా ఇవి తప్పకుండా చేయాల్సి వస్తుంది అందుకే క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ లెవెన్ ఓసారి ఇక్కడ చూడండి అమ్మా పదిహేను మీటర్ల ఎత్తుగల ఒక స్తంభము ఒక ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాన్ని పాదంతో అరవై డిగ్రీలు స్తంభం శిఖరం నుంచి ముప్పై డిగ్రీల ఊర్ధ్వ కోణము కోణాలు చేస్తుంది ఎలక్ట్రిక్ స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఎంత ఒక స్తంభం ఉందమ్మా ఇది స్తంభం ఇదేంటిది స్తంభం దీన్ని నేను ఏ అనుకుంటా ఇది బి అనుకుంటా ఇదేంటిది ఎలక్ట్రిక్ స్తంభం ఇదేమనుకుంటా సి అనుకుంటా డి అనుకుంటా ఇక్కడ నుంచి కొంచెం దూరం ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇదంట దీని నుంచి ఇది ఇట్లా కోణం చేస్తుంది అంటే ఇది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇది ఎంత అవుతుంది థర్టీ డిగ్రీస్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ స్తంభం యొక్క ఎత్తు ఎంత అంటే ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ నేను మామూలుగా ఇది ఎప్పుడు ఎంత అవుతుంది నైంటీ అవుతుంది ఇప్పుడు దీని యాంగిల్గా అనుకుంటా సిక్స్టీ దేని కేంద్రంగా ఉంది ఫిఫ్టీన్కి అంటే రూట్ త్రీ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అయితే వన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ బై రూట్ త్రీ అంటే ఈ ఫిఫ్టీన్ బై రూట్ త్రీ అనేది ఇది అంటే ఇది ఏంటిది ఏసీ పక్క ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మళ్ళీ చూడండి అరవై డిగ్రీల పాదం నుంచి అరవై స్తంభం యొక్క శిఖరము ఊర్ధ్వ కోణము ముప్పై డిగ్రీలు అంటే ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఈ ఊర్ధ్వ కోణము ముప్పై డిగ్రీలు చేస్తుంది ఇక ఇప్పుడు ఇది తీసేస్తున్న చూడండి జాగ్రత్త ఇప్పుడు ఈ ట్రాంగిల్ తీసుకుంటా ఈ ట్రాంగిల్ తీసుకుంటా ఇప్పుడు ఇది ఎంతుందంత థర్టీ ఇది ఎంత అవుతుంది నైంటీ ఇది ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ మళ్ళీ ఇది ఫిఫ్టీన్ రూట్ త్రీ బై ఫిఫ్టీన్ బై రూట్ త్రీ అయితే ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ బై రూట్ త్రీ అవునా కదా ఇది మొత్తం ఎంత ఇది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అయితే వాడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఏమన్నా అంటే స్తంభం ఎత్తే ఎంత అన్నాడు ఇగో ఇది ఎంత అని క్వశ్చన్ మార్క్ మళ్ళీ ఇది ఎంత అని తెలిస్తే జస్ట్ నాకు ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే సరిపోతుంది కదా మొత్తంలో నుంచి ఇది తీసేసినకో మిగతాది ఇదే కదా అంటే ఇప్పుడు నా టార్గెట్ ఇది కనుక్కుంటే అయిపోతుంది కదా మళ్ళీ దీనికి ఎదురుగా ఉన్నది క్వశ్చన్ మార్క్ థర్టీయే కదా అంటే వన్ పాయింట్ ఎంత కనుక్కుంటే సరిపోతుందిగా ఇండైరెక్ట్గా మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ రూట్ త్రీ దేనికి ఎదురు ఉంది సిక్స్టీకి అంటే రూట్ త్రీ వాల్యూ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ బై రూట్ త్రీ అయితే వన్ పాట ఎంత అంటే ఈ త్రీ వన్ సా ఈ త్రీ అనేది క్రాస్ మల్ట్ బై రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ఎంత అవుతుంది త్రీ అయితే త్రీ ఇది ఎంతలో పోతుంది ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఎంత ఇది ఫైవ్ అంటే ఈ థర్టీ వాల్యూ ఇప్పుడు ఇది ఎంత ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది టెన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇది ఎంత అవుతుంది టెన్ ఇదే కదా ఆన్సర్ వాళ్ళు అడిగి అంటే నువ్వు ఇంత చేసుకుంటే కానీ అది రాదు అంటే చూడండి అమ్మా హైట్ కండిషన్స్ మీకు చెప్ప మేము మీరు మామూలుగా
చూడండి హైట్ కండిషన్స్లో మనకి ఈ వాల్యూస్ తెలుస్తే చాలు మనము ఏ లెక్కైనా మ్యాక్సిమం చేయడానికి ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ప్రిపేర్ కాండి ఇప్పుడు ఈ చేయగానే ఇంకా కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి ఆ బుక్స్ యొక్క తెలుసుకుంటే మనకి ఇంకా చాలా మోడల్స్ వస్తుంది సో హైట్ కండిషన్స్ దీన్ని నేను చెప్పిన మెథడ్లో చేస్తే మనకి నైంటీ మనకి కవర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ వెరీ మచ్